రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు మూడు రాజధానుల వ్యవహారాలు జరుగుతున్న రగడం అంతా ఇంత కాదు ఈ క్రమంలో ఎలా అయినా మూడు రాజధానుల బిల్లును పాస్ చేయాలని ప్రభుత్వం చాలా బలంగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ఈ క్రమంలో ఎలాగైనా బిల్లును అడ్డుకునేందుకు రాజధాని ప్రాంత ప్రజలకి న్యాయం చేయాలని విపక్ష పార్టీలు అన్ని గట్టిగా పట్టుబడుతున్నాయి ఇదిలా ఉంటే ఆర్టికల్ నూట అరవై తొమ్మిది ప్రకారం జగన్ తాను అనుకున్న పరిధిలో మండలం రద్దు చేసి ఈ తీర్మానాన్ని సభలకు పంపించారు అయితే ఇక్కడతో జగన్మోహన్ రెడ్డి పని పూర్తయింది ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే మూడు రాజధానుల లెక్క అదే క్రమంలో సిఆర్డిఏ రద్దు లెక్క సరిపోతుంది ఒకవేళ పొందిన పక్షాన ఏం చేయాలనే ఆలోచన కూడా జగన్ సర్కార్ చేస్తుంది ఇదిలా ఉంటే మండలం రద్దు చేసేసాం మరో పక్క ఉన్నటువంటి ప్రతి పాలక పక్షానికి అండగా నిలబడదామని ఖచ్చితంగా ఈ మూడు రాజధానుల ఆలోచన విషయంలో శుభం కార్డు పడుతుందని జగన్ సర్కార్ ఆవేశపడుతూ ఉండగా మరోపక్క సరికొత్త వాదన తెలుగుదేశం పార్టీ తెరమీద తీసుకొస్తుంది ఆర్టికల్ నూట అరవై ఒకటి ప్రకారం జగన్ మండలం రద్దు చేశారు అయితే రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఇక్కడ ప్రభుత్వం పాలిస్తున్నటువంటి తీరును చూసి ఆర్టికల్ నూట డెబ్బై నాలుగు బై రెండు బి ప్రకారం శాసనసభను రద్దు చేసే అధికారం గవర్నర్కు ఉందని ప్రజల ఇబ్బంది కలిగి పాలన సాగిస్తున్న క్రమంలో దీనిపై గవర్నర్ ఆలోచన చేసి శాసనసభను రద్దు చేస్తే మళ్ళీ ఎన్నికలు వస్తాయని కొంతమంది పుకార్లు సృష్టిస్తున్నారు అదే జరిగితే రాజధాని సమస్య రెఫరెండంగా ఎన్నికలు జరుగుతాయని ఆ ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారనేది ప్రశ్నార్థంగా మారుతుందని తాము గెలవడం గ్యారంటీ అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు రకరకాల వ్యవహారాలు చెప్తున్నారు అంటే ఈ లెక్కను చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్న తీరు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఒకవేళ నిజంగా ప్రజల పక్షాన్ని నిలిచిన గవర్నర్ ఆర్టికల్ నూట డెబ్బై నాలుగు బై రెండు బార్ బిని ప్రయోగిస్తే మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్కి బూమరాంగ్ అవుతుందని అదే జరిగితే మాత్రం జగన్కి ఇది పెద్ద ఎదురు దెబ్బ అవుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు మరి కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ అమిత్ షాల యొక్క ఆదేశాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది చూడాల్సి ఉంది